പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ മലപ്പുറത്ത് കുടിയേറ്റം നടത്തിയത് എന്ന് ചില ചരിത്രങ്ങളിൽ രേഖപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് നടന്ന സംഘട്ടനങ്ങളിൽ മലപ്പുറം പടക്കാണ് ചരിത്രത്തിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനം സാമൂതിരി രാജാവിന്റെ മാടമ്പിയായ പാറനമ്പിയുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് മലപ്പുറം പട നാടുവാഴിയായ നമ്പിയും വെള്ളാട്ടിരി രാജാവും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ പ്രദേശത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ നമ്പിയെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ചു മംഗലത്തൊടിക തോരപ്പ വീട് നരിപ്പറ്റ വീട് ചാലാട്ടുകാർ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം നമ്പിയെ സഹായിച്ച് അങ്ങനെയാണ് നമ്പി വിജയിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം എന്ന നിലക്ക് മലപ്പുറത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് പള്ളി നിർമ്മിക്കാനും ഒരു ഗ്രാമം ഉണ്ടാക്കാനും നമ്പി തീരുമാനമെടുത്തു അതിനുള്ള ചെലവെല്ലാം അദ്ദേഹമാണ് വഹിച്ചത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ അവിടെ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി പ്രൗഢമായ അന്തസ്സുള്ള ഒരു പള്ളി കേട്ടറിഞ്ഞ് പല ദേശത്തു നിന്നും ആളുകൾ പള്ളി കാണാനെത്തി കൂട്ടത്തിൽ അലിമരക്കാരെന്ന ദൃഢഗാത്രനായ ഒരാളുമുണ്ടായിരുന്നു അലിമരക്കാർ നമ്പിയെ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി നമ്പിക്ക് അയാളെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഉടനെ തന്നെ നികുതി പെരുവിന്റെ ചുമതലക്കാരനായി പാറനമ്പി അലിമരക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അലിമരക്കാർ നികുതി കൊടുക്കാത്ത ജന്മിമാരെ ചോദ്യം ചെയ്തു ജന്മിമാർക്ക് ഇത് ദഹിക്കില്ല അവർ ഗൂഢാലോചന നടത്തി നമ്പിയെ വശത്താക്കി അലിമരക്കാരെ വധിക്കാൻ പരിപാടി മരക്കാരെ സൂത്രത്തിൽ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരുത്തി വധിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ഈ ചതി പക്ഷേ മരക്കാർ മനസ്സിലാക്കുകയും ധീരനായ ആ യുവാവ് ചതിയന്മാരിൽ അനേകം പേരെ വകവരുത്തിയ ശേഷമേ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയുണ്ടായിരുന്നു ഈ സംഭവത്തോടെ മലപ്പുറം ഇളകി മണ്ണൂർ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി മലപ്പുറം പള്ളി പൊളിക്കാനും മുസ്ലിങ്ങളെ മലപ്പുറത്തു നിന്നും മാറ്റിയോടിക്കാനുമായി നമ്പി പരിപാടിയിട്ടു ഒരു ഭാഗത്ത് സർവസന്നാഹങ്ങളോടെ നമ്പിയും മറുഭാഗത്ത് പരമദരിദ്രരായ മുസ്ലിങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നു ഘോരമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പള്ളി തൊടാൻ അനുവദിച്ചു ശത്രുപക്ഷം പള്ളി കത്തിച്ചേ അടങ്ങും അങ്ങനെ എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് മാർച്ച് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഹിജറ ഘോരമായ സംഘർഷണം നടന്നു ഈ പടയിൽ അമ്പതോളം മുസ്ലിങ്ങളും തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചോളം നമ്പിയുടെ പക്ഷക്കാരും മരണപ്പെട്ടു രസാകുലരായ നമ്പിയുടെ സൈന്യം പള്ളിക്ക് തീരച്ചു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു നമ്പിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലും കുടുംബത്തിലും പകർച്ചവ്യാധിയും കൂട്ടമരണവും നടക്കുകയുണ്ടായി വെളിച്ചപ്പാട് ഉറഞ്ഞു തുള്ളി പ്രഖ്യാപിച്ചു മുസ്ലിങ്ങളുടെ നശിപ്പിച്ച ആരാധനാലയം പുതുക്കി നിർമ്മിച്ചു നൽകാതെ ഈ ശാപത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാകില്ല അങ്ങനെ നമ്പി തന്നെ മുൻകൈയെടുത്ത് മലപ്പുറം പള്ളി കൂടുതൽ പ്രൗഢിയോടെ പുനർനിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യൻ ഈ ചരിത്ര സ്മൃതികളെ മുൻനിർത്തിയാണ് മലപ്പുറം പട എന്ന യുദ്ധകാവ്യം രചിച്ചത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ആ ഷഹീദുകൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം പേര് നിൽക്കുന്ന വലിയങ്ങാട് ജുമാ മസ്ജിദാണിത് ഈ പടയുടെ സ്മരണാർത്ഥം ഇവിടെ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്ന നേർച്ചയായിരുന്നു മലപ്പുറം നേർച്ച ഇവിടെയായിരുന്നു നേർച്ചയും മറ്റും നടന്ന പൂളക്കമണ്ണ് എന്ന് മലപ്പുറം നേർച്ച ഒരു ഓർമ്മ മാത്രമായി